കഥയരങ്ങ് കഥയുടെ ചില വർത്തമാനങ്ങൾ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ സാഹിത്യശാഖയാണിന്ന് ചെറുകഥ വേങ്ങിയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാരുടെ വാസനാവികൃതിയിൽ തുടങ്ങിയ കഥായാത്ര ഇന്ന് അബിൻ ജോസഫിന്റെ കല്യാശ്ശേരി തീസിസിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് പ്രഹരശേഷി കൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ധ്വനികൾ കൊണ്ടും ഇത്രയേറെ സമ്പന്നമായ ഒരു സാഹിത്യശാഖ മലയാളത്തിൽ വേറെയുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കണം മലയാള കഥ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനുഭവ മേഖലകളോ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ഭൂമികകളോ വിരളമാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും ശബ്ദമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ചാടിക്കടന്ന രചനാ പാരമ്പര്യം മലയാള ചെറുകഥയ്ക്കുണ്ട് പ്രമേയത്തിലും ആഖ്യാനത്തിലും നവീനത സൃഷ്ടിക്കുന്ന നമ്മുടെ കഥാകൃത്തുക്കൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ളവരാണ് ഒരു കാലത്ത് സാഹിത്യവേദികളിൽ സജീവമായിരുന്ന കഥയരങ്ങുകൾ പതിയെ വിസ്മൃതിയിലാവുകയായിരുന്നു കഥ പറച്ചിലിന്റെ ആ സവിശേഷ പാരമ്പര്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഡബ്ല്യു എൽ എഫിന്റെ ഒരു ശ്രമമാണിത് അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടുകളായി മലയാള കഥയിലെ യുവശബ്ദമായി നിന്നുകൊണ്ട് കഥയെഴുത്തിനെ നവീകരിക്കുകയും ഭാഷയിലും ഭാവകത്വത്തിലും നവീനതകൾ നിറച്ചുകൊണ്ട് അപരിചിതവും നിഗൂഢവുമായ വഴികളിലൂടെ അനുവാചകനെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്ത സക്കറിയ മലയാള കഥയിൽ കുറുങ്കഥകൾക്ക് ആഗോളമാനം നൽകിയ പ്രിയ കഥാകാരൻ പി കെ പാറക്കടവ് അഗ്നി എന്ന കഥയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മലയാള കഥയെഴുത്തിൽ പെണ്ണെഴുത്തിന്റെ ദിശാമാറ്റം പ്രകടമാക്കിയ എസ് സിത്താര എന്നിവരോടൊപ്പം മലയാള ചെറുകഥയിൽ പ്രമേയത്തിലും ആഖ്യാനത്തിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന മൂന്ന് പോലെയുള്ള നോവലുകളിലൂടെ ഫാസിസത്തിന്റെ പുതുരൂപങ്ങളോട് നിരന്തരം കലഹിക്കുന്ന യുവ കഥാകൃത്ത് വി എച്ച് നിഷാദ് മോഡറേറ്ററാകുന്ന കഥയരങ്ങിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പാനലിസ്റ്റുകൾ സക്കറിയ പി കെ പാറക്കടവ് എസ് സിത്താര അപ്പോഴേക്കും പുറത്ത് ആറു മണിക്ക് ജോലിക്ക് കയറേണ്ട സൈറൺ ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങും പാക്കിയം വിഭാഗത്തിൽ വെച്ച് എത്ര രഹസ്യമായാണ് നിനക്കുള്ള കത്തുകൾ ഞാൻ ദിവസവും അയക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ മറ്റൊരിക്കൽ രാമകൃഷ്ണൻ എഴുതി ജെനി എനിക്കിപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ ദിവസക്കൂലി കിട്ടും എല്ലാം സ്വരൂപ കൂട്ടി വെച്ച് കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ദിവസവും ചപ്പാത്തി വാങ്ങാൻ പൈസ വേണ്ടേ നിനക്ക് മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ ജയിൽ ചപ്പാത്തി വൻ വിജയമായി മാറിയത് കൊണ്ട് മാസത്തിൽ നാല് ദിവസം ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന തടവുകാർക്ക് ഇളവ് തരാൻ ജയിൽ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊത്തം ഒരു മാസത്തോളം എനിക്ക് ഇളവ് തരാൻ ജയിൽ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൊത്തം ഒരു മാസത്തോളം എനിക്ക് ഇളവ് കിട്ടും പതിനൊന്ന് മാസം തടവിൽ കിടന്നാൽ മതി അതായത് ഇനി മൂന്ന് മാസങ്ങൾ കൂടി മതി എന്ന് അർത്ഥം ചപ്പാത്തിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദിവസവും നാൽപ്പതിനായിരം കടക്കുന്നുണ്ടത്രേ ഇനിയും പതിനായിരങ്ങൾ കടന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇളവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടുമെന്നുകൊണ്ട് വാർത്ത ജയിലിലെ ചപ്പാത്തിക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകാൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കണേ കൂട്ടുകാരി മാഹി പള്ളിയിൽ പോയി ഒരു കൂടി മെഴുകുതിരി കത്തിക്കണം പറ്റിയാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പറശ്ശിനക്കടവും മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു വെള്ളാട്ടവും കഴിക്കണം ജെനിഫർ ഒരിക്കൽ എഴുതി ചോദിച്ചു ബഷീറിനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ എന്ന പുസ്തകം പറ്റിയാൽ വായിക്കണം കേട്ടോ മറുപടി അവൻ എഴുതി നല്ല കഥ ബഷീറിനെ വായിക്കാത്ത ആരാണ് ഈ ജയിലിലുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് ബഷീർ ജയിലിൽ രാമകൃഷ്ണൻ വരുന്ന കത്തുകൾ വെൽഫെയർ ഓഫീസർമാർ കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചിരുന്നത് നിർവികാര നിർ വികാര നിർഭരമായി ഇത്രയേറെ കത്തുകൾ ഒരു സ്ത്രീ എഴുതിയിട്ടും അവനൊരു മറുപടി കൂടി അയക്കാത്തതെന്തെന്ന് ഇടയ്ക്കെല്ലാം അറിവ് അത്ഭുതം കൂറുകയും അവനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു വെറുതെ ചിരിച്ച് കാട്ടുക മാത്രമാണ് രാമകൃഷ്ണൻ അപ്പോഴെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ചപ്പാത്തിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് താൻ കൈമാറിയതൊക്കെയും തൻ്റെ ഹൃദയമായിരുന്നെന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ അറിയാമായിരുന്നു ഏറ്റവും പാവം പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യ ഹൃദയം ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രണയലേഖനങ്ങൾ പ്രാണയത്തിൽ പ്രാണൻ്റെ ശബ്ദം ചേർത്ത് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ രൂപത്തിൽ നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അവൻ എന്നാൽ ഇവ കൈപ്പറ്റുന്നു എന്ന സൂചനകളൊന്നുമില്ലാതെ ചില ആത്മകഥകൾ പോലെയാണ് ജെനിഫറിൻ്റെ കത്തുകൾ രാമകൃഷ്ണനെ നിരന്തരം തേടി എത്തിയത് ആശയിൽ നാലോ അഞ്ചോ കത്തുകൾ അവൻ അവനു വേണ്ടി എഴുതി മറുപടിയായി അവൻ കൃത്യമായും ഏഴ് കത്തുകളും ഏഴും ആറും ഏഴും പേജുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടും നീളുന്ന ഗോതമ്പ് മാവിൻ്റെ മണമുള്ള കത്തുകളിൽ ഒടുവിലായി അവൻ എപ്പോഴും എഴുതി ഇനിയും ഇനിയും വൈകു മാത്രം മഴയെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഒരു പുൽക്കൊടി ആകാശത്തിനോട് വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളത്തിനായി കീഴുന്നത് പോലായിരുന്നു ആ പുലമ്പൽ ഇനിയും 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 രാമകൃഷ്ണൻ അയച്ച കത്തുകൾ മുഴുവൻ പല പല പാർശ്വ കവറുകളിലായി ക്രമീകരിച്
ഇനി ഒരു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ രാമകൃഷ്ണൻ പുറത്തു വരുമെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ തകര മേൽക്കൂരയിൽ ആലിപ്പഴം പെയ്യാൻ ഒരു മാസം മാത്രം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ജീവിക്കേണ്ടുന്ന ജീവിതത്തെ പറ്റി രാമകൃഷ്ണനും അകത്തിരുന്ന് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു ദിവസം ക്യൂവിൽ ആദ്യത്തെ ആളായിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ചപ്പാത്തി പൊതികൾ എത്ര പരിധി നോക്കിയിട്ടും അതിൽ നിന്ന് രാമകൃഷ്ണൻ്റെ കത്ത് ജെനിഫറിന് കണ്ടെടുക്കാനായില്ല അന്ന് അവൾ വല്ലാതെ നിരാശയിലായി എന്നാൽ പിറ്റേന്നും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു നാല് ദിവസം തുടർച്ചയായി ആദ്യത്തെ ചപ്പാത്തി പാക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിയിട്ടും അതിൽ കത്തുകൾ കണ്ടെത്താതെ വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് ആവലാതിയായി ബോധം പോകും മട്ടിൽ പനിയായിരുന്നു കൈകൾ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എഴുതാനേ പറ്റിയില്ല പിറ്റേന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച മുറിയിൽ വെച്ച് രാമകൃഷ്ണൻ അവളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടതിനേക്കാളും അവൻ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി അവൾ കണ്ടു കവിളുകൾ പ്രേതപാത ഏറ്റതുപോലെ വിളറി വെളുത്തിരുന്നു ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭാരം ഏറ്റിയ ഒരാളെപ്പോലെ ശരീരം വല്ലാതെ കൂനിയിരുന്നു അവൻ്റെ മുഖവും വല്ലാതെ ചെറുതായി പോയിരുന്നു ജെനിഫറിന് ശ്വാസം വീണത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അവൻ വീണ്ടും തൻ്റെ ചപ്പാത്തി കത്തുകൾ അവൾക്കായി എഴുതി തുടങ്ങി രോഗകാലത്ത് താൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിനങ്ങളെ പറ്റിയും അതിൽ അവൻ പണിതിട്ട വലിയ വീടിനെ പറ്റിയുമെല്ലാമായിരുന്നു ആ കത്തുകളിൽ അങ്ങനെ രാമകൃഷ്ണൻ ആ കത്തും എഴുതി പ്രിയപ്പെട്ട ജെനി ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ നിനക്കയക്കുന്ന അവസാനത്തെ കത്തായിരിക്കും നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തു വരുമല്ലോ എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് കുതിച്ചു ചാടാൻ തോന്നുന്നു കൂടെ ചൂടാതെ മഴ മുഴുവൻ നനഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ പതിനൊന്ന് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ എന്നെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാക്കി പുതിയൊരു ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ മുളപ്പിച്ചു നിർത്തി കത്തുകൾ അകലങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർക്ക് സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും പാലങ്ങൾ പണിയുന്നു എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ഞാനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതം പഴയ പോലെ ആയിരിക്കില്ല നിൻ്റെ പ്രണയം രുചിച്ച് രുചിച്ച് പ്രണയാസക്തനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി ഏതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി ചോദിച്ചെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും പ്രണയമാണത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളിൽ മനസ്സിൽ വിരിയിക്കാൻ കഴിയുള്ള പ്രണയം ജെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് നാളെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിൻ്റെ രാമൻ സെൻട്രൽ ജയിലിൻ്റെ വലിയ വാതിലൂടെ പുറത്ത് കടന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൂരെ മരത്തണലിൽ നിൽക്കുന്ന ജെനിയെ രാമൻ കണ്ടു അവൾ എന്നത്തേക്കാളും സുന്ദരിയായിരുന്നു അവളുടെ കിളനും കൂടിയ ശരീരം ആകാശത്തിന് കീഴെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ മരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു മുഖത്ത് ആ കണ്ണട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അതവളുടെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിച്ചു വയലറ്റ് നിറമുള്ള ചുതി ചുരിദാറിനകത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ തിളങ്ങിയ ഒരു റോസാ ചെടിയെപ്പോലെ അവൾ തെന്നി നിന്നു അവർ പതുക്കെ നടക്കുകയായിരുന്നു പെരുമ്പർ കെട്ടി തുടങ്ങിയ രാമൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആലിപ്പഴം പോലെ പിന്നെ അവളുടെ വാക്കുകൾ ചിതറി വീഴാൻ തുടങ്ങി രാമ നിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ കത്ത് ഞാൻ പലതവണ വായിച്ചു ആ കത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ കരഞ്ഞു തീർക്കുകയായിരുന്നു നിൻ്റെ അവസാനത്തെ കത്ത് പ്രാണൻ്റെ കുരുക്കറിയും മട്ടിലൊരു നിശ്വാസം അവൾ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ നിനക്കറിയുമോ രാമ കത്തുകളിലൂടെ നീ എനിക്ക് തന്നത് പുതിയൊരു ലോകമായിരുന്നു ഉപാധികളില്ലാത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ലോകം ആ കത്തുകളിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നിട്ടു പലപ്പോഴും അതിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് പുതിയൊരു മനുഷ്യശ്രീയായി ഞാൻ ഉണർന്നു ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ നിൻ്റെ കത്തുകളില്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ വയ്യെന്നായിരിക്കുന്നു ഒരു ലഹരി മരുന്ന് പോലെ അതിൻ്റെ സിരകളെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു അതില്ലാതെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതില്ലാത്ത ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്നിൽ ഭയപ്പാടും നിരാശയും നിറയ്ക്കുന്നു എൻ്റെ രാമ നീ ജയിലിലേക്ക് തന്നെ ദയവായി തിരിച്ചു പോകും കരച്ചിലിന് മുന്നോടിയായി വരുന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന പോലെ അവൾ പറഞ്ഞു ആ രാമനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം ദിവസവും എനിക്ക് ചപ്പാത്തിക്കടയിൽ വെച്ച് കുനുകുന കത്തുകൾ എഴുതുന്ന നിഷ്കളങ്ക മുഖത്തോടെ കൂടിക്കാഴ്ച മുറിയിൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ രാമനെ ഈ പുറം ലോകത്ത് വന്നാൽ ആ പഴയ രാമകൃഷ്ണനായി നീ മാറിപ്പോയാലോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ജെനി അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ ഒന്ന് നനയാൻ പോലും ആകാതെ ഒരമ്പരപ്പിൽ രണ്ട് കണ്ണുകൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവൾ വേഗത്തിൽ നടന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി അടുത്ത ബസ്സിന് കൈകാട്ടി കയറി നേരെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോയി ഏറെ കഴിയും മുമ്പ് അവനും മറ്റൊരു ബസ്സിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിറങ്ങി അടുത്തുള്ള പെട്ടിക്കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലേഡ് വാങ്ങി രാമകൃഷ്ണൻ അതിനെ രണ്ടായി പൊട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കഷണം പ്രണയത്തെക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായി എന്നാൽ ഏറെ കണിശതയോടെ തൻ്റെ ഇടത് കൈ
അപ്പം ഇത് എഴുതിയതൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്താണെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു അടിയന്തരസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നത് ഈ കഥ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാറ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഗൃഹലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഭിമുഖം നടത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് സാറിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ സാറ് സാറിൻ്റെ എഴുത്തി രീതികളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഒരു കഥ എഴുതാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വരാൻ വേണ്ടി പല പ്രാവശ്യം മാറ്റി മാറ്റി എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒരു ശ്രമകരമായ ഉത്സാഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സാറ് പറയുമായിരുന്നു ഈ കഥയിൽ അത്തരം എന്തൊക്കെ ശ്രമങ്ങളാണ് സാർ നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്നുള്ള ശ്രമം പറയാൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ തീരുന്നത് എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് എഴുതുന്നത് എൺപതിലോ എൺപത്തൊന്നിലോ അങ്ങനെ ഒക്കെ എഴുപത്തൊമ്പതിലോ എൺപതിലോ ആയിരിക്കും ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് ഇത് എഴുതുന്നതാണ് അപ്പം കാരണം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പോരുന്നത് അപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ യുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഡൽഹിയിൽ ജീവിച്ചതിൻ്റെ കൂടി ഒരു അനുഭൂതി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കി അതിനെ പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത അടിയന്തരാവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാവുന്നവർക്ക് ഇന്നത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാകുകയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ആ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച ആ ഒരു ഭീകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തോട് സ്വേച്ഛാധിപത്യം തൊട്ട് ഭീകരമായ കൊലകൾ കൂട്ടക്കൊലകളൊക്കെ അടക്കം പീഡനങ്ങളടക്കം അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിട്ട് അതിനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പരിഹസിക്കാതെ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ വെല്ലുവിളിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെതിരെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അന്നും ഇന്നും അത് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് പോലും ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് അത്തരം വെല്ലുവിളികൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ വളരെ എളിയ ഒരു പരിഹാസം മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പണ്ട് പ്രവചന സ്വഭാവത്തോടുകൂടി എഴുതിയ കഥകളായി മാറാറുണ്ട് കഥകൾ അങ്ങനെ ഒരു കഥയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പലർക്കും അത് ഈ കഥ തോന്നിയത് സാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ട് പോലും ഇപ്പം മഹാമാരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വിമാനത്തിലല്ലാതെ പറക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളെല്ലാം ആലോചിച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു പ്രവചന ശേഷി കൂടിയാണ് മലയാള ചെറുകഥയിൽ സെക്രി എന്ന കഥാകൃത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്കൊരു വായനക്കാരൻ നിലയിൽ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ കഥ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറ് ഏതെങ്കിലും പത്താധിപന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു അല്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് സത്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കലാകൗമുദി ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കലാകൗമുദി ആയിരുന്നു അന്നും ഒരു പക്ഷേ കലാമുദി ആയിരുന്നിരിക്കാനാണ് വഴി കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് അന്നത്തെ കലാകൗമുദി അന്നത്തെ കലാകൗമുദി അത് അവരുടെ അത് ആരായിരുന്നു അന്നത്തെ കലാകൗമുദി എന്ന് പറയുമ്പം എസ് എസ് ജയചന്ദ്രൻ നായരും എൻ ആർ എസ് ബാബുവും എം എസ് മണിയും കൂടി നടത്തിയ ആ കലാകൗമുദി അതൊരു അസാധാരണമായ സാഹിത്യ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസിദ്ധീകരണം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അതൊരു എട്ട് പത്ത് കൊല്ലം പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അത് നീണ്ടു നിന്നു മലയാള സാഹിത്യത്തെ തന്നെ അത് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തു ആധുനിക മലയാള നോവലിനെയും കഥയെയും രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയൊക്കെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തൊരു കാലമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കലാകൗമുദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ചിലൊരു ചോദ്യം കൂടി ഇപ്പം സാധനഗതിയിൽ ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് സിതാരയൊക്കെ കഥ എഴുതുന്ന പത്രാധിപന്മാരുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നിർബന്ധം വേണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പത്രാധിപന്മാർ പറഞ്ഞാൽ സിതാരയൊക്കെ കഥ എഴുതാറുള്ളൂ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ എഴുതാൻ പത്രാധിപന്മാരുടെ നിർബന്ധം ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലാതെ കഥ എഴുതണമെങ്കിൽ പത്രാധിപന്മാർ നിരന്തരം ഇല്ല ഇപ്പോൾ പണ്ടൊന്നും ഒട്ടുമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കണം ഇല്ലെങ്കിലും എഴുതും കാരണം ഞാൻ വാർഷിക പതിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതാറില്ല അപ്പോൾ പത്രാധിപരുടെ ആവശ്യപ്പെടലില്ല അപ്പോൾ അത് വാർഷിക പതിപ്പുകളുടെ സമയത്താണ് പത്രാധിപന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വാർഷിക പതിപ്പുകൾ എഴുതുന്നത് എൻ്റെ
ആ സമയം ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വാർഷിക പതിപ്പുകളുടെ സമയത്തെങ്ങാനുമാണ് ഞാനൊരു കഥ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷനെ വയ്ക്കാറുള്ളൂ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് വാർഷിക പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും അത്രയും അത് അപ്പം ഇത് അങ്ങനെ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്തത് അല്ല ഇത് ഞാൻ ഒരു ഒരു രസം തോന്നിയിട്ട് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ വേറൊരു രസം തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലാണ് ഇപ്പം സാറിൻ്റെ പൊതുവെ പല കഥകളും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പറയായിരുന്നു ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാറിൻ്റെ അശ്ലീലം വരുത്തി വെച്ച കഥ പോം വഴി സഹിതം എന്നൊരു കഥ പറയുമ്പം അത് വായിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ മാഷ് എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ അശ്ലീലം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം പൊട്ടിച്ചിരിച്ച കുട്ടികളാണ് അവർ പലരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈറ്റിലുകൾ കഥയുടെ തലവാ തലക്കെട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് സെക്രട്ടറി ആ നേരത്തുകാരൻ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ കഥയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വാക്കോ രണ്ട് വാക്കോ മൂന്ന് വാക്കോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കഥ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് പലരും പല തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പല ചിലർ കഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് എനിക്ക് കഥ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അത് പലതരത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ഒരു തലക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ രസകരമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു തലക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുക അക്കാലത്ത് കുറച്ച് നീണ്ട തലക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം അത് യേശുപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലെ ഒരു പരാതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല കാര്യം തോളും തലക്കെട്ടുകൾ ചുരുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിലൊന്നും ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല കഥ മനുഷ്യർക്ക് വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റേണ്ടതായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം വേറൊന്നുമില്ല പാറക്കട സാറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ വായ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പാറക്കടവിൻ്റെ കഥകൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ വലിയൊരു ലോകമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ അതിന് രാവിലെ വിളിച്ചു ഉണർത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ പാറക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സീനിയർ റൈറ്റർ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ പോലുള്ള ചെറിയ എഴുത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് പുതിയ കഥയൊന്നുമില്ല എന്താ എഴുതാത്തതെന്ന് ചോദിച്ച് വഴക്ക് പറയുന്ന എന്തിനാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പിന്നെ പി കെ പാറക്കട എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക്സ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഓ എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു വരും പക്ഷെ ലോക സാഹിത്യത്തിന് അത് ധാരാളം ഉണ്ട് പാം സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യസുനാര കവപാത്തയുടെ ഒരു സമാഹാരം ഉണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു പേജൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സമാഹാരങ്ങൾ ലോക സാഹിത്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഞാനത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ഈ അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും മോശമായ ഒന്ന് മിനിക്കഥ എന്ന ഒരു പേര് കൊണ്ട് അത് തരംതിരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മിനിസ് ഞാൻ പണ്ടേ പറയാറുണ്ട് മിനിസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മിനിക്കഥയില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഫ്ലാഷ് ഫിക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി മിന്നൽ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി അത് അതിനൊരു തെളിച്ചം കിട്ടൂ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കഥ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ പ്രയാസമേറിയതാണ് ഈ ചെറിയ കഥ എഴുത്തോ ഈ ഇതൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പോരാട്ടമല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറിയ കഥകളുമായിട്ട് വരിക അതിൽ മാത്രം നിരന്തരം തുടരുക മിനിക്കഥ എന്ന് കളിയാക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ പോലും അതിജീവിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വർഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ മാത്രം മാറാതെ ഒരു വലിയ കഥയിലേക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ കഥകൾ അതും വലിയ കഥകളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് അത് ഇത്രയും കാലം തുടർന്നത് എനിക്ക് എഴുതി തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ ചില അപൂർവം ചില അതിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ മാതൃഭൂമി വരാന്ത പതിപ്പിൽ ഒരിക്കൽ സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം അന്തരീക്ഷത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവിടെ ഭീകരമായ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കൂ അപ്പോഴൊരു കുട്ടി ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കാണാത്തൊരു കുട്ടി വളരെ ചെറിയൊരു കുട്ടി ഈ അമ്മയോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഉമ്മ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുകയെന്ന് എന്നിട്ട് വേണം എന്
സക്കറിയ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകൾ ആസ്വദിക്കുക കൂടുതൽ എത്തുക എന്നുള്ളൊരു കഥയുടെ ഒരു വലിയ ഘടകം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ഈ പുതിയ കാലത്ത് വോൾ ഹാങ്ങിങ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ചുവരിൽ തൂക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഗുണം ഇതിനുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ രൂപം മാറണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നവർ അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ തോന്നിയത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ നോവലിന് ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ച് ഇടിമിന്നലുകളുടെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോവൽ ഫലസ്തീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫലസ്തീൻ കവിതകളും ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ ചെറിയ കഥകളുടെ പാറ്റേണിൽ എഴുതിയ ഒരു നോവലും ആയിരുന്നു അത് അതിനും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രൂപം വേണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥകൾക്കൊക്കെ പ്രചോദനം ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും ഒറ്റവരി കഥകൾ രണ്ടുവരി കഥകൾ മിന്നൽ കഥകൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മിന്നൽ കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സക്കരിയ മാഷ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ യന്ത്രം പതിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ല നമ്മുടെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ ഗബ്രിയൽ ഗ മലാക്ക എനിക്ക് കഥകൾ തരുമെന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജിബിരിയിൽ എന്ന മലക്ക് നബിക്ക് ഇത് കൊടുത്തതുപോലെ എനിക്ക് ചില കഥകൾ തരുമെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മറ്റ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു എഴുത്തുകാരന് ചിലപ്പോൾ എഴുതേണ്ടി വരുന്ന ചെറുതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത് അത് ആ നടത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് നാഥുറാം ഗോഡ്സ് എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വധ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ഭീകര ഭീകരാക്രമണം ആ ഗോഡ്സയെ പുകഴ്ത്തുകയും ഗാന്ധിജിയെ തമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ലോകത്ത് ഈ ഗോഡ്സയുടെ വാഴ്ത്തുപാട്ടുകൾ പാടുന്ന പുകഴ്ത്തുന്ന പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ എന്നുള്ള പാർലമെൻറ് മെമ്പർ നമ്മൾക്കുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ചില ഒരു ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ എഴുതേണ്ട കഥകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കും എഴുതി പോകും എനിക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള രണ്ടുപേരോടായിട്ടാണ് സെക്കരെ സാറോടും പാർക്കുടോ സാറോടായിട്ടാണ് കാരണം ഇത്രയും രാഷ്ട്രീയ ധ്വനികളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അക്തി പ്രവാഹമുള്ള കഥകൾ എഴുതുന്നവരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും സെക്രട്ടറി സാറിന് എനിക്കറിയാം പ്രഭാഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും നടത്തുമ്പോഴും കയ്യേറ്റങ്ങളടക്കം ഉള്ള അപ്പോൾ ഇന്നോണ അടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കഥകൾ എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ സെക്രട്ടറി സാറിനോടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ കണ്ണാടി കാണുമ്പോളോ ഇത് സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു കഥയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആ തരത്തിൽ ഒരു കഥ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് രണ്ട് പത്രാധിപന്മാരെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മടിച്ച് തിരിച്ചയച്ച എൻ്റെ സാധാരണ എനിക്ക് അങ്ങനെ അധികം കഥകളൊന്നും തിരിച്ചു വരാറില്ല പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ചയച്ച ഒരു കഥയുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവസാന കലാകൗമുദി അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അപ്പം പത്രാധിപന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യവും അതിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല കന്യാകുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ അവസാനം ഈ ഒരു ഭീരു ഭീരുവായ ഒരു ഭർത്താവും ധീരയായ ഒരു ഭാര്യയും അവരുടെ ആദ്യ രാത്രി വിവേകാനന്ദ പാറയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതാണ് അന്ന് ഈ പ്രതിമയൊന്നുമില്ല കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം അപ്പം അത് അന്ന് ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പത്രാധിപന്മാർക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തുമാത്രം പേടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് പിന്നെയുള്ളത് കണ്ണാടി കാണുമ്പോളും എന്നുള്ള ഒരു യേശുവിനെ ഒരു കാമുകനാക്കി കാണിച്ചു എന്നുള്ള എൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ അതൊന്നും ഈ ഭീഷണി അത് എന്താ പറയേണ്ടത് അനോനിമസ് കോൾസ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കുക കൊന്നുകളയെ ഒന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുള്ളൂ അടിച്ചും തള്ളിയും ഇടിച്ചും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് അത്രയൊക്കെ അതല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ
അല്ല ഞാൻ ഇതിന് ഈ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായി അതായത് ഈ ഇത്തരം രചനകളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഭീഷണികളോ അത്തരം കാര്യങ്ങളോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ആദ്യ കഥ തന്നെ ഒരു വലിയ ഇതായിരുന്നു വിസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയത് എൻ്റെ പ്രീ ഡിഗ്രി കാലത്ത് ഒരു മുസ്ലിം അന്തരീക്ഷത്തിൽ മരിച്ച വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുറുകാനിൻ്റെ ഈണമുണ്ട് റോത്മാൻസിൻ്റെ പുകച്ചുരുളുകളുണ്ട് കളിക്കുപ്പായ വിട്ട കുറുവന്തേരിക്കാർ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നുണ്ട് ചന്ദനത്തിരിയുടെ ഗന്ധമുണ്ട് അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ അച്യുതൻ കടന്നു വരികയാണ് അച്യുതൻ്റെ പേര് അച്യുതൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഉടനെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ നിന്നും ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ വിസ വന്നോ എന്ന് ഇതായിരുന്നു കഥ പക്ഷെ വളരെ നിർദോഷമായി ഈ കഥ നാട്ടിൽ വലിയ കോളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊരു സമൂഹത്തെ അവഗണിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ കുറുവന്തേരിയിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ യോഗം ചേർന്നു ഒരു കഥയുടെ പേരിൽ അന്ന് പിന്നീട് കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ എൻ്റെ ഭാഗവും നിന്ന് അങ്ങനെ വലിയ ഇതായതുകൊണ്ട് വലിയ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അബോധ മനസ്സിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേര് കഥ ഒരു ഗ്രാമത്തെ ഇളക്കി മറിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ ചെറിയ കഥയാണ് വലിയ കഥ എന്ന് എൻ്റെ അബോധ മനസ്സിൽ ആരോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ചെറിയ കഥകൾ തന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നതിന് ശേഷം വലിയ ഭീഷണികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യ കഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ എനിക്കവരൊരു സ്വീകരണമൊക്കെ തന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു വരാന്ത പതിപ്പിൻ്റെ അക്കാലത്ത് സൽമാൻ റുഷ്ദി കുറുവന്തേരിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഫീച്ചറൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാൻ രസമുണ്ട് പിന്നെ വലിയ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സീതാര ബ്രണ്ടൻ കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അഗ്നി എന്ന കഥ എഴുതുന്നത് അല്ലേ അതും കോളേജ് മേഖലയിലാണോ ആദ്യം വന്നിരുന്നത് അത് ഞാൻ പ്രസ് അക്കാദമിയിൽ ജേർണലിസം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അഗ്നി എന്നുള്ള കഥ വരുന്നത് അത് ഭാഷാപോഷിണിയിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നത് അത് അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹം ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അഗ്നി അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ദേഷ്യവും വെറുപ്പും ഒക്കെ ആ കഥയുടെ പേരിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭീഷണി യുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആ അഗ്നി എന്ന കഥ എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഭീഷണിക്കത്തുകൾ കൊന്നുകളയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യും ഫ്രീ ആണല്ലോ ബലാത്സംഗം ചെയ്യും എന്നുള്ള അതും അത് ഐറണി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കഥ അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു കഥയായിരുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള കത്തുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്ര സജീവ അത്ര സജീവം എന്നല്ല തീരെയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലെയുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോഴും മറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള അതും നേരിടേണ്ടി വന്നേന് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് കത്തുകൾ കത്തുകളിലൂടെ ഉമ കത്തുകൾ ഫോണുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം ഇന്നും ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിലും ഇന്നും എന്നെ ആ ഒരു കഥയുടെ പേരിൽ മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട ഓടി വന്ന് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോഴിക്കോടത്തെ പാപ്പിയൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സിതാരയുടെ അഗ്നിയും കഥകളുമാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ അതിന് കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളൊന്ന് സിതാരയുടേതായിരുന്നു എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ വളരെ കുറച്ചേ സിതാര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പിടുത്തം മതി ഇത്ര മതി വർഷത്തിൽ ഇത്ര വേണ്ട ഇത്ര കഥകൾ വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം പ്രത്യേക റീസൺ ഉണ്ടോ ഇതിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ മടി മാത്രമാണ് ഭയങ്കരമായ മടിയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എഴുത്തുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലവ് ഹേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും ഒരു പരിധി അല്ല ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഇത് അലസത അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കാരണം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് അടിച്ചു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും എഴുതും പിന്നെയും ഒരു ബ്രേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഒരു മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറി എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുത്ത് എൻ്റെ
ആരെങ്കിലും കഥ ചോദിച്ചാൽ വല്ലപ്പോഴും എഴുതാറുള്ളൂ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എവിടുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നും തട്ടിക്കൂട്ടി എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കഥ എഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കഥയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പല പല എന്താ പറയുക ആശയം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരൊറ്റ ആശയത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ എഴുതിയ ഒരു കഥയല്ല പല പല അവിടെ നിന്നും ഇടുന്നുമുള്ള ചില ചില ആശയങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയാണ് അതിലൊന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മരിച്ചു പോയ ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റി എവിടെയോ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു അത് എവിടെയാന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അത് ഒരു എലിമെൻറ്റ് പിന്നെ ഈ മരണത്തെ സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മരണം അത് ആ ഒരു സത്യത്തെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മരണത്തെ സ്നേഹിച്ച് തുടക്കുമ്പോഴേക്കും ആ വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അങ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് മനസ്സിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് ആണ് ആ കഥ എഴുതിയത് അതിൽ ആ സമയത്തുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള സൗഹൃദങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആൺ പെൺ സൗഹൃദങ്ങൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആൺ പെൺ സൗഹൃദ എനിക്കൊരുപാട് നല്ല ആൺ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ ഒക്കെ അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല എലിമെൻറ്റ്സ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആ കഥ എഴുതിയത് പക്ഷെ പിന്നീട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്തോ ഏതൊക്കെയോ രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഒരു അറം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിലെ കഥാപാത്രത്തിന് അത് എഴുത്തുകാരനാണ് ക്യാൻസർ വന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അത് സംഭവിച്ചു അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അറം പറ്റിയെന്നാണോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ കഥ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരു 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 അടുപ്പമുള്ള ഒരു കഥയാണ് ആദ്യകാലത്ത് തേശസിതാര കവിതകളും എഴുതിയിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ തട്ടകം കഥ തന്നെയാണ് ഇത് മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കവിത എനിക്ക് ഒരിക്കലും വഴങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് കവികളോട് ഭയങ്കര അസൂയാണ് കവിതകൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ പി കെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൊച്ചു കഥകൾ എഴുതാനാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം സത്യമാണ് കവിതകൾ എഴുതാനുമാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറ്റിക്കുറുക്കി ഇന്ന ഇത്ര കുറച്ച് വാക്കുകളിൽ പറയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് കേട്ടോ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കവികളോട് ഭയങ്കര അസൂയാണ് അപ്പോൾ എൻ ഞാൻ എഴുതിയതൊന്നും കവിതയാണെന്ന് ഇന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തുടക്കത്തിൽ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കവിതയിലാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എനിക്കതിലൊട്ടും ഒരു സംതൃപ്തി തോന്നിയിരുന്നു അല്ലെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു തൃപ്തി തോന്നുമല്ലോ അത് അത് കഥകളിലും ഇല്ല എന്നാലും കഥകളിലൊട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പോയത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കവിത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദൂരെ നിന്നൊരു ആരാധനയോടെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് കവിത എന്ന സാഹിത്യ രൂപത്തെ സെക്രട്ടറി സാർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സമീപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ കവിത എഴുതാനും മറ്റോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതേ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ചിത്താര പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അത് അത് വേറൊരു എനിക്ക് ഞാൻ ഗദ്യകാരനാണ് ബേസിക്കലി ഗദ്യം എഴുതാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതാണ് കവിത വായ പണ്ട് ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലാണ് ഞാൻ കവിത വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാല് പേരെ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് വൈലോപ്പള്ളി ഇടശ്ശേരി ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ശങ്കർ കുടുപ്പ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കും ഇവരാരും ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവികളാണ് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് എനിക്ക് കവിതയുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല സച്ചിദാനൻ തന്നെ ഞാൻ ഏത് കവിത എഴുതിയാലും ഞാൻ വായിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം സച്ചി അവിടെ അപ്പുറത്തെ വെന്യൂവിൽ എവിടെയും ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അപ്പോൾ അതല്ലാതെ കവിത എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കവിത എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൃ വൃത്ത നിബദ്ധമായി തന്നെ എഴുതണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ വൃത്ത നിബദ്ധമല്ലാത്ത എത്രയോ നല്ല കവിതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു അല്ല അല്ല അത് ക്ഷമിക്കണം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഞാൻ മോഡറേറ്ററുടെ റോൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിഷ നിഷാദും തൻ്റെ കഥയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുക കാരണം വളരെ നല്ലൊരു കഥയായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ അതേപ്പറ്റി നിഷാദും എന്തെങ്കിലും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം വ്യക്ത
അന്നും ഇന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ ചപ്പാത്തി കഥയാണ് അതിന് ഇ പി സുഷമ അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു ആ വർഷത്തെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധായകൻ വിളിച്ചിട്ട് ഈ കഥ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് ഇത് നമുക്ക് സിനിമയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെക്കൊണ്ട് അത് തിരക്കഥയാക്കിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും നടക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നൊരു സിനിമ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ആറേഴ് വർഷം ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടാടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയിൽ ഈ കഥയിലെ പ്രധാന രംഗം അതേ സിനിമ ഞാൻ പറയുന്നില്ല വന്നു പോയത് അതോടുകൂടി എനിക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ കഥ വന്നതിന് ശേഷം എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സിനിമ വന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ ഈ കഥയുമായിട്ട് വിവാദത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊന്നും ആൾക്കാർ കേൾക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ തിരക്കഥ അങ്ങനെ തന്നെ ആ സീനോടുകൂടി വെച്ചാൽ പോലും എൻ്റെ കഥയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റേജ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വേറെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലത്തെ വെൽഫെയർ ഓഫീസറായിട്ടൊരു മുകേഷ് സാറുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വായനക്കാരനാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ കഥ എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചത് കാരണം ഈ കഥയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പം ഞാൻ സാറ് വിളിച്ചിട്ടാണ് ജയിൽ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കുന്നത് അതിനുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏത് സമയത്താണ് ഇത് കൊടുക്കുക അതിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ എനിക്ക് തന്ന അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ നിലയിൽ സ്വയം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് അപ്പം ഒരിക്കലും സമയം പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഭാര്യയോട് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൂരൊക്കെ പോയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം റൂമൊക്കെ എടുത്തിരുന്നിട്ട് എന്നെ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് എടാ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു മര്യാദയ്ക്ക് കഥ എഴുതിക്കോ എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം റൂം അടച്ചിട്ടിരുന്ന് കഥ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ വഴി വഴിയില്ല കാരണം മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നതിന് ശേഷം മറ്റെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും പണിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതിയൊരു കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ് പേരിടേണ്ടത് രണ്ട് കള്ളക്കടത്തുകാർ എന്ന് പേരിട്ടു ആദ്യം അങ്ങനെ പല 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 പേരിട്ട് ചപ്പാത്തി കഥ എന്ന് പേരിട്ട് ഇങ്ങനെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അവസാനമാണ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ സെൻ്റർ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചപ്പാത്തി കഥ എന്ന ടൈറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം എങ്ങനെ ആക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആകാശത്ത് നക്ഷത്രമായിട്ട് പിന്നെ രാമേഷ് രാമനെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ എടുത്ത് എങ്ങനെയോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗബ്രിയൽ മാലാഗ എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ച് അയക്കണം ഈ ഒരു എൻഡിങ് ഞാനല്ല അത് എഴുതിയത് അതെനിക്കറിയാം ഞാനല്ല അങ്ങനെ ഒരു എൻഡിങ് എഴുതിയത് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്ന എവിടെയാണോ കഥ തുടങ്ങിയത് അവിടെയാണ് കഥ തീരുന്നതെന്ന രീതിയിൽ എഴുതിപ്പിച്ചത് വേറെ ഏതൊരു ശക്തിയാണ് അദൃശ്യ ശക്തിയാണ് മാത്രമല്ല അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം എനിക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരവ് കിട്ടിയത് കണ്ണൂർ സെൻ്റർ ജയിലിൽ ഒരുവിധം തടവുകാർ മുഴുവൻ ഈ കഥ വായിച്ചു എന്നെ അവിടെ അവരുടെ ഒരു ജയിൽ വാരാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുഖ്യാതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം പി ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അമ്പത് തടവുകാർക്കാണ് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തത് ഈ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കപ്പും അവർക്ക് വേറൊന്നും കൊടുക്കുക തുണി കൊടുത്താൽ തൂങ്ങിച്ചാൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ തുണിയൊന്നും കൊടുക്കില്ല അവിടെ കപ്പും മഗ്ഗും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഞാൻ അമ്പത് പേർക്കാണ് ഈ കഥയുടെ പേരിൽ അവിടെ ഗിഫ്റ്റ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാടനും സൂപ്പറുണ്ടൊക്കെ ഈ കഥ എഴുതിയ ആളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ അവിടെ കയറി ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് മൂന്നോ നാലോ വേറെ കഥയും കിട്ടി അതൊക്കെ സിനിമയാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇരുപത് വർഷം തടവിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു പാവം തടവുകാരനെ കുറിച്ച് ചെറുകഥയെ കുറിച്ച് ഇതൊരു കഥ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അവിടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് കുറേ ജയിൽ കഥകൾ തന്ന ഒരു കഥയുടെ തുടക്കമാണിത് അംഗീകാരങ്ങൾ തന്നതാണത് ഈ പാനലിലുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ സമയം കഴിയാണ് നമുക്കിത് ഈ സെഷൻ ഈ വർത്തമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല കഥരങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായി തന്നെ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർക്ക് സക്കരിയ സാറിന് പാറക്കടവ് സാറിന് സിതാര കെ കെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു